ఎలా ఉంది నాతో ఫుడ్ వీడియో చేయటం ఇది బ్లెస్సింగ్ అల్లే ఉందా నీకు ఏమన్నా దేవుడు ఇచ్చిన అదృష్టం అట్లాంటి ఇంతకీ నువ్వేదన్నా తిన్నావా అసలు నువ్వు రాకుండా నేను తింటానా నేను వెయిటింగ్ నీ కోసమే అవునా ఇంతకుముందు ఫుడ్ వీడియోలో కొంచెం తిన్నా అంతే అమ్మని రే నా తెలుగు బుక్ బాస్ షో ఆపర్చునిటీ రాగానే నీకు ఏమనిపించింది ఈ వయసులో మనకి ఎందుకు అనిపించిందాట్ అయిపోయానంటే ఒక ఫీలింగ్ ఎన్మిట్ అయిపోయా అది దాంట్లో కూడా నువ్వు ఉంటున్నావు కదా నాకు అక్కడ హ్యాపీ అయ్యింది అదే నాకు అనిపించింది మేమిద్దరు ఎలిమినేషన్ డేంజర్ జోన్కి పోతున్నాం మా ఇద్దరు ఎవరో బయటికి వస్తారు అనుకున్నప్పుడు ఈవిడ సేవైతే నేను ఎలిమినేట్ అయిపోతాను కదా అనే ఆలోచన కూడా రాకుండా అరే ఇవి వెళ్ళిపోతుందా అనే బాధ ఎక్కువైంది ఇప్పటికీ ఆ వీడియో చూసుకుంటే నాకు అలాగే నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి బిగ్ బాస్ మొత్తం మీద అదే లేదు ఉన్న రెండు వారాల్లో నీకు బాగా మంచి మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్ అని చెప్పు నువ్వు పక్కన కూర్చున్నావా నేను ఆ దిగ్గం వేషం వచ్చినప్పుడు నేను నువ్వు భయపడ్డావు మలయాళంలో మీకు కల్టు ఫ్యాన్స్ ఉంటాను కదా అవును బేసిక్గా మీరు చేస్తారంటే మూవీస్ ఐ మీన్ మన సీనియర్ హీరోలు కూడా మూవీ లాపేశారని విన్నాను నాకు ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఒక ఫిల్మ్ రిలీజ్ అవుద్ది ఎన్ని సినిమాలు చేసుంటావు ఆ రకంగా అక్కడే నేను త్రీ హండ్రెడ్ పైనే చేసా మీరు కొంతమందిని అడాప్ట్ చేసుకున్నారంట కదా ఎవరిని ట్రాన్స్ పీపుల్ అంటారు అలాంటి నాకు చాలా కూతుళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు ట్రాన్స్ మెన్ వచ్చారు వాళ్ళు ఇప్పుడు నాకు చాలా మంది ఇప్పుడు అబ్బాయిలు కూడా వచ్చేసారు ఎందుకంటే వాళ్ళకే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేయరు పెళ్లి చేసుకోబోవడానికి కారణం అన్ని నా ఫ్యామిలీ కోసమే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ ఎక్కడ ఉన్నాయి అందరూ చనిపోయారు ఒక్క తమ్ముడు సపరేట్గా ఉన్నారు ఒక అక్క మాట్లాడలేదు వాళ్ళ కోసం మీరు ఇన్నాళ్ళు మీరు ఇది చేసుకున్నారు అవును కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు మీరు రాకుండా వెళ్ళిపోయింది అవును మీకంటే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ లేదు లేదు అంటే ఫ్యామిలీ కోసం మ్యారేజ్ చేసుకోకుండా ఉండిపోవడం నాకు అర్థం కాలా నేను సంపాదించాలి నిండు పెట్టుకోవాలి బాగా నువ్వు తినాలి మా అమ్మ ఓల్డ్ ఏజ్ ఏమో పోరా అమ్మగారు ఎప్పుడు చనిపోయారు థర్టీ ఫోర్ ఏజ్ చెప్పకూడదు కదా మీకు థర్టీ ఫోర్ సార్ థర్టీ ఫోర్ అప్పుడు మరి తన తర్వాత ఏం చేసుకోవచ్చు కదా తర్వాత అన్న అన్న ఫ్యామిలీ అన్న ఫ్యామిలీ ఏమైంది అన్న చనిపోయారు ఆ పిల్లలు ఇక్కడ ఉండకూడదు అని ఇంకొకడు ఓకే వాళ్ళ పిల్లలు మీరు చూసుకుంటున్నారు నాకేం సంతోషం తంగా ఉంకి ఒక పెళ్లి చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అవునా తంగం ఎవరంటే అదే మేడం గారు అడాప్ట్ చేసుకున్న వన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ ఇదంతా నాకు సంతోషం నేను అక్కడ అమ్మగా చీర కట్టుకొని పువ్వులు పెట్టుకొని అన్ని పెళ్లికి అలాగా నిలబడి ఉంటా నాకు ఆడ ఆశీర్వాదాలు తీసుకుంటారు ఇది ఇవన్నీ చాలు రా ఏ టేస్టీ తేజ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి హలో వెల్కమ్ టు టేస్టీ తేజ ఫీల్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ విత్ ఫ్యాన్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఐ యామ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ బికాస్ ఐ యామ్ విత్ షకీలా అమ్మ గారు షకీలా గారు షేక్ షకీలా గారు అమ్మ గారు అన్న మన షకీలా గారు ఏంట్రా మాములుగా చాలా చెప్పాల కదమ్మా చెప్పు ఫైనల్గా అమ్మా ఎలా ఉంది నాతో ఫుడ్ వీడియో చేయటం ఇది బ్లెస్సింగ్ అల్లే ఉందా నీకు ఏమన్నా దేవుడు ఇచ్చిన అదృష్టం అట్లాంటి చెప్పు అలాగంతా లేదు అన్నం తినాలా అది కూడా టేస్ట్ గా తినాలా టేస్ట్ గా తినాలంటే టేస్టీ తేజ ఎక్కడ చెప్తున్నాడు అక్కడే తినాలా అదే ఓకే యాక్చువల్ గా అమ్మ ఆన్ ద వే టు చెన్నై వెళ్ళిపోతుంది రా ఎయిర్పోర్ట్ పోతున్నా మంచి తినలేదా మంచి రెస్టారెంట్ చెప్పినా తిందామంది ఎక్కడ కాకతీయ మిలిటరీ రెస్టారెంట్కి తీసుకొచ్చా మిలిటరీ రెస్టారెంట్ దేనికి ఫేమస్ బేసిక్ గా నాన్ వెజ్ కి ఫేమస్ ఇక్కడ నీకు ఈ రోజు అనిపించే నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ పెడతా చికెన్ పెడతా మటన్ పెడతా నాటుకోడి పెడతా అన్ని పెడతా నువ్వు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పాలి జెన్యున్ రివ్యూ నచ్చితే నచ్చిందని చెప్పు నచ్చబోదు నచ్చలేదని చెప్పు జెన్యున్ గా చెప్తాను జెన్యున్ గా చెప్పాలి ఓకేనా అయితే ఓకే రెడీయా సరే ఇప్పుడు నీకు నాన్ వెజ్ ఏం తింటావు చెప్పు అన్ని ఏమి లేదు మొత్తం మనసుపెట్టి అన్ని తింటమే అవును ఓకేగా ఆకలిస్తుంది కదా పొద్దున్న నుంచి ఏం తినలేదు కడుపు ఫ్రీ చేసుకొని గాలిగా పెట్టుకున్నా ఖాళీగా పెట్టుకున్నా ఎందుకంటే బాగా ఎక్కువ తినాలని చెప్పేసాం ఆల్రెడీ ఆర్డర్ వస్తుంది ఆ వచ్చే లోపల ఇంతకీ నువ్వేదన్నా తిన్నావా అసలు నువ్వు రాకుండా నేను తింటానా 
నేను వెయిటింగ్ నీ కోసమే అవునా ఇంత ముందు ఫుడ్ వీడియోలో కొంచెం తిన్నా అంతే అమ్మని రే నాన్న యాక్చువల్లీ మనం నిన్న ప్రోగ్రామ్ లో కూడా ఇక్కడ నుంచే కదా ఫుడ్ వచ్చి ఆ ఇక్కడ నుంచే వచ్చింది మనకు ఫుడ్ ఆ నిన్న యాక్చువల్ గా మాకు బీబీ ఉత్సవ షూట్ జరుగుతుంది బీబీ ఉత్సవ షూట్ జరిగితే అమ్మ నాటుకోటి తెప్పిండ్రా ఎక్కడ బాగుంటది అంటే నేను ఎక్కడికి మిలిటరీ ఆర్డర్ కు ఫోన్ చేసి నాటుకోడి సంగటి ముద్ద అంత మేము తిన్నాం నిన్న అంటే చిట్టి ముచ్చాల పెట్టానే అవును ఇక్కడ నుంచే ఓ కాకతీయ మిలిటరీ హోటల్ ఇది పటాన్ చెరువులో ఉంది దీని అడ్రస్ కింద లొకేషన్ మీకు మెన్షన్ చేస్తా నిన్న తిన్నావు కదా నిన్న తిన్న ఎలా ఉంది చెప్పు అందుకే సూపర్ గా ఉంది అందుకే కదా అడిగాను ఇక్కడ నువ్వు చెప్పకుండానే నిన్న ఈ పేరు వినంగానే నేను ఏం చెప్పాను మిలిటరీ హోటల్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది అని నిన్న కూడా తిన్నా నిన్న కూడా ఎంజాయ్ చేసింది అంట నిన్న ఒక మించిన ఐటమ్స్ ఈ రోజు పెట్టిస్తాను అమ్మకి సరే ఇక్కడ ఎక్కువ సేపు కూర్చోలేం లేదంటే ఇక మనమేసి కూర్చొని తిన్నాం ఇక్కడే ఆ మర్యాద ఉండదురా మర్యాద ఉండదురా అన్నని మర్యాద ఇవ్వాలన అన్నం పైకి ఉండాలా మన కింద ఉండాలా అదే మా మరి మండి మండి స్టైల్ మండి స్టైల్ అంటే మండి ఇక్కడ కింద బాస పడలేసి కూర్చొని తింటాం కదా అవును అది మండి స్టైల్ కింద కూర్చుంటావా కింద ఆ వదిలే సరే నాకు పోదాం బా అమ్మ ఫస్ట్ చికెన్ మ్యాన్ చేస్ సూప్ ఓకే బిస్మిల్లా హ్మ్ నాకు చాలు నాకు సూప్ అంత ఇష్టం ఉండదు అయితే మనం డైరెక్ట్ తినంతా ఉంటాం అవును ఇది తింటే మనం తినలేము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిగ్ బాస్ లో అర్జున్ కాబట్టి బిగ్ బాస్ లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను చూడగానే మీకు ఏమని అనిపించింది ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ మీ ఎవడి ఎట్టు ఉన్నాడు అందరా నువ్వు రాంగ్ అని అందరూ నవ్వారు అప్పుడు ఏదో తను ఏదో కామెడీ యాక్ట్ చేస్తాడు అలా అనుకున్నాను అందరూ నువ్వు కూడా వచ్చి నేను అక్కడ మో అమ్మ అది ఇది అదంతా మాట్లాడే నాకు వెంటనే ఒక కనెక్షన్ వచ్చేసింది మన ఇద్దరిది ఫస్ట్ ఫస్ట్ బిగ్ బాస్ మొత్తం మీద ఫస్ట్ వైరల్ అయింది మన ఇద్దరిది వీడియో ఏది అమ్మా షకిల్ గారు మీరా చిన్నప్పుడు మీ సినిమాలు చూస్తూ పెరిగారు చిన్నప్పుడు నా సినిమాలు చూస్తారు మటన్ గీ రోస్ట్ అంటే అమ్మా తీసుకో ఓకే మటన్ అంటే అమ్మ పెట్టింది పేరు కన్ఫామ్ చేసేస్తే ఫిక్సింగ్ అంతే మాకు హౌస్లో కూడా మటన్ బిర్యానీ చేసుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ మటన్ బిర్యానీ లేదు అంటే అదే బగారాలోకి మటన్ చేసాం ఇది వచ్చి మంగోలియన్ చికెన్ ఎందుకు మంగోలియన్ పెట్టారని తెలియదా డబుల్ ఫ్రై చేసి ఉండారు చేసేసి దానిపైన ఇదంతా చైనీస్దే అవును దాంట్లో వన్ నైస్ పార్ట్ ఇస్ ఎగ్ ఎగ్ ఇలా పెట్టి ఉండారు మనకు అసలు ఎగ్ బాగా గుడ్ బాయ్ అయితే ఇష్టం బట్ నాకు దీనికన్నా మటన్ బాగా మటన్ గీ రోస్ వెరీ నైస్ వెరీ మొక్కలు మెత్తగా ఉడికి బేవత్సంగా అమ్మా ఇప్పుడు బాగా నువ్వు ఎన్ని భాషలు యాడ్ చేసావు సౌత్లో అన్ని భాషలు చేశాను అంటే హిందీ ఒక రెండు పిచ్చలు చేశాను చేసినట్లే కదా కూడా అంటే తెలుగు తమిళ్ కన్నడ మలయాళం హిందీ ఐదు భాషలు ఐదు భాషలు వచ్చాను మాట్లాడదాం ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడదాం ఫ్లూయెంట్గా సరే ఫస్ట్ ఫస్ట్ తెలుగు బిగ్ బాస్ షో నీకు ఆఫర్ ఆపర్చునిటీ రాగానే నీకు ఏమనిపించింది ఈ వయసులో మనకి ఎందుకు అనిపించిందా అలా అనిపించిన నిజమైన మనం ఆల్రెడీ మనం కన్నడలో వెళ్ళాం సో వెళ్తే రెండోసారి పిలుస్తారా అని నాకు యాక్చువల్లీ అది ఒక ఫేక్ కాల్గా అనిపించింది ఆఫర్ లేదు అది కరెక్ట్గా మాట్లాడారు ఓకే వెళ్తాం లాస్ట్ టైం కన్నడలో మూడు వారాలు ఉన్నాను ఒక్క వారం ఉంటానని చెప్పి మూడు వారాలు ఉండిపోయా పంపించలా ఈసారి మూడు వారాలు ఉండావు అని వచ్చాను రెండో వారం పంపించేస్తారు మూడు వారాలు అనుకున్నా ఫస్ట్ నువ్వు అవును మూడు వారాలు ఉంటే సాల్వ్ చేయాలి అంతే అంతే అంత తర్వాత ఈ గొడవలు నువ్వు ఇష్టమా వాళ్ళు ఇష్టమా అని అంతా వస్తుంది అందువల్ల నాకు అది వద్దు అనుకున్నా గౌసలు ఉండదా అంతా సాల్వ్ చేయాలి అనుకుని అంతే అంతే మర్యాదగా అమ్మగా వచ్చాను అమ్మగా మర్యాదగా వెళ్ళిపోయాను నువ్వు నీతి నాది ఇంకో వీడియో కూడా గోల గోదా నువ్వు నేను మనం జోసలు కాసులు రూమ్లో కూర్చున్నప్పుడు ఎవరు లేదు నేను అడుగుతున్నా నువ్వు ఆ సినిమాలు చేస్తున్నావు ఈ సినిమాలు చేస్తున్నావు అడ్జ్ చేస్తున్నావు ఏంది అది ఇది ఎప్పటి నుంచి వచ్చావు ఇవన్నీ అడిగాను కదా వచ్చిన నువ్వు అన్నావు వేరా నన్ను ఎంటర్ చేయడానికి వచ్చేవారు బిగ్ బాస్ కు నువ్వు అది బయట ఎలిగా చేశారు కింద కామెంట్లు కూడా టేస్ట్ చేయని బిగ్ బాస్ పోయి ఎంటర్ చేస్తున్నాడు ఏంటి ఈ నాటక నాకు అవకాశం దొరికింది షకీలా గారితో సరదా కూర్చొని ఫుడ్ ఎంటర్ బేసిక్గా అమ్మతో నేను కుకింగ్ అనుకున్నా టైం లేదు నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా కుకింగ్ ప్లాన్ చేద్దాం యాదాపు నవ్వు అయితే ఈటింగే అమ్మ ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ బిఫోర్ బిగ్ బాస్ రెండు వారాలకి ఏమంత ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ అబ్జర్వ్ ఎక్కడ 
ఎవరిలో కానీ పర్సనల్ గా కానీ బయట పబ్లిక్ లో కానీ పబ్లిక్ లో అందరూ ఎందుకు మీరు వచ్చేసారు ఎందుకు మీరు వచ్చేసారు అన్నారు ఎందుకు బిగ్ బాస్ కి ఎందుకు వచ్చారు అన్నారా బిగ్ బాస్ గురించి ఎందుకు బయటికి వచ్చేసారు అన్నారు నా నిజంగా రీజన్ తెలియదు నేను ఎప్పుడు కొంచెం ఎమోషనల్ అంటే ఎవరైనా ఎలిమినేట్ అయి అయ్యారంటే ఒక అసహ్యం కదా ఎలిమినేట్ అయిపోయారంటే ఒక ఫీలింగ్ ఎలిమినేట్ అయిపోయా బట్ ఈసారి నాకు అది అనిపించలా లేదు ఈసారి నాకేం అనిపించిందని ఇట్స్ ఓకే అది దాంట్లో కూడా నువ్వు నువ్వు ఉంటున్నావు కదా నాకు అక్కడ హ్యాపీ అయ్యింది అదే నాకు నాకు అనిపించింది మనకిపోతుందని ఇది తెలియకుండా క్రియేట్ అయిపోయింది ఆ రెండు వారాల్లోనే ఎందుకంటే మనకి ఇంట్లో కూడా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫ్యామిలీతో ఉండవు అమ్మ నేను బయటకు వచ్చినాక చెబుతున్నా సిరి ఏరి అసలు మా అమ్మ నాన్నకన్నా సుబ్బుని ఎక్కువ కలిసే బేసిక్గా ఇంట్లో పేరెంట్స్ కూడా మనం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాళ్ళతో స్టే చేయం కానీ బిగ్ బాస్ హౌస్లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనం కలిసి ఉంటున్నాం అప్పుడు అక్కడ ఏర్పడే బాండింగ్ ఉంది అది వచ్చేస్తుంది అది తెలియకుండా అక్కడ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే బేసిక్గా ఈవిడ సేమ్ అయితే నేను ఎలిమినేట్ అయిపోతాను కదా అనే ఆలోచన కూడా రాకుండా అరే ఇవి వెళ్ళిపోతుందా అనే బాధ ఎక్కువైంది లేదు సార్ ఇప్పటికీ ఆ వీడియో చూసుకుంటే నాకు అలా వీళ్ళు వచ్చేస్తాయి అదేందో అర్థం కావట్లా ఓకే డన్ నెక్స్ట్ ఐటమ్స్ వస్తున్నాయి మటన్ చిట్టి ముచ్చాలు పులావ్ అమ్మ ఇది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇక్కడ మిలిటరీ హోటల్లో బాగా ఫేమస్ అయింది నాకు పీసెస్ వద్దు రైస్ చాలు బాగా ఫేమస్ అయ్యిందే మనకి చిట్టి ముచ్చాల రైస్ దీంట్లో సపరేట్ గా మనకి గ్రేవీ కూడా అవసరం లేదమ్మా రైస్ ఉంది కదా ఆ పైన పీసెస్ ఇచ్చారు కదా దాంతో మిక్స్ చేసు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటది ఓ యాక్చువల్లీ చిన్న వెంగాయం చిన్న కుట్టి కుట్టి చిన్న చిన్న ఆనియన్స్ యూస్ చేస్తుండారు అదిగో గుడ్డు అమ్మా తెలియకుండా గుడ్డు తీసుకుపోతున్నానమ్మా అర్థం కావట్లేదు ఒక విషయం ఏమంటే తమిళనాట్లో కూడా సౌత్ సైడ్ ఉంది కదా అక్కడ ఈ చిన్న ఆనియన్స్ యూస్ చేస్తారు చిన్న ఆనియన్స్ అంత హెల్త్ కూడా మంచిది నాకు ఆశ్చర్యం ఏమంటే ఇక్కడ ఇది యూస్ చేస్తున్నారా యూస్ చేస్తున్నారు టోటల్ ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని సినిమాలు చేశారు సరే అది మాట్లాడుకు ఫస్ట్ రైస్ ఎట్లా చెప్పు చిట్టి ముచ్చాలి రైస్ సీరక సంబా అరిసి సీరక సంబా అరిసి అంటే చిట్టి ముట్టాలి రైస్ తమిళ్లో సీరక సంబా అరిసి దాని తమిళ్లో ఏమంటారు ఎవడు అడిగాడు నిన్ను ఎట్లుందా బాగుంది మాకు అక్కడ సంబలో అరిసి పురిసి అంటే ఎవరికి అర్థమైంది ఇది వచ్చి అక్కడ స్టార్ బిర్యానీ అని తమిళనాడు ఫుల్ ఫేమస్ వాళ్ళు ఈ రైస్ తోనే చేస్తారు ఓకే బిగ్ బాస్ మొత్తం మీద అదేలే ఉన్న రెండు వారాల్లో నీకు బాగా మంచి మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్ చెప్పు నువ్వు పక్కన కూర్చున్నావా నేను ఆ దిగ్గం వేసి వచ్చినప్పుడు నేను నువ్వు భయపడ్డావు నేను భయపడ్డా భయపడ్డావా నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు పక్కన కూర్చోండి ధైర్యంగా ఏం అవ్వలేదమ్మా నేనున్నానమ్మా అని చెప్పిన వాడివి ఎందుకు అంత భయపడి అంత జరికిచ్చావు అది అనుకోండి అనుకోండి నాకు అంటే నేనేమనుకున్నా అక్కడ నాకు భయం వేసింది కానీ నాకు భయం ఉన్న సంగతి నీకు తెలిస్తే మళ్ళీ నువ్వు భయపడతావేమని ఊరుకోవాలా భయపడి పారిపోయావు ఉండిరా వన్ స్పూన్ ఓకే రైస్ దాలు బాగా రైస్ దాలు పీసెస్ అన్న ఎక్కువ అన్న ఇప్పుడు ఎన్ని సినిమాలు చేశారు మీకు మొత్తం మీద నేను ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ పైన చేశాను ఫోర్ హండ్రెడ్ పైన తెలుగులో ఎన్ని చేసి ఉంటారు తెలుగులో ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ప్రజెంట్ ఏమైనా చేస్తున్నారు తెలుగులో లేదు ఇప్పుడు మలయాళం చేస్తున్నాను అండ్ కన్నడ చేస్తున్నాను తమిళ్ చేస్తున్నాను మీకు మలయాళం అంటే ఊపు ఊపు కదా మలయాళం మలయాళంలో మీకు కల్టు ఫ్యాన్స్ ఉంటాను కదా అవును ఏ ఇయర్లో అమ్మా ఐ మీన్ మీరు బాగా స్వింగ్లో మూవీస్ చేసింది నైంటీ నైన్ టూ థౌసండ్ నైంటీ నైన్ టూ థౌసండ్ ఒక ఊపు పేరు బేసిక్గా మీరు చేస్తున్నారంటే మూవీస్ ఐ మీన్ మన సీనియర్ హీరోలు కూడా మూవీలు ఆపేశారని విన్నాను 
ఎందుకంటారు అంటే మనది చాలా ఏమంటారు తక్కువ బడ్జెట్ బడ్జెట్ సో నాకు ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఒక ఫిల్మ్ రిలీజ్ అవుద్ది ఎవ్రీ ఫ్రైడేరా ఎవ్రీ ఫ్రైడే అంటే రిలీజ్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే అవుద్ది ఎన్ని సినిమాలు చేసుంటావా రకంగా అదే అన్నాను అక్కడే నేను త్రీ హండ్రెడ్ పైనే చేసా నైన్టీ నైన్ టూ థౌజండ్ రెండు మూడు ఏళ్ళల్లో వారానికి కూడా రిలీజ్ చేసావు అందులో స్టోరీ ఏముండదు స్టోరీ ఏముండదు స్టోరీ ఏముండదు ఏమమ్మా స్టోరీ అది ఎలా బేస్డ్గా ఉంటుందంటే ఒక తప్పైన కమిట్మెంట్ రాంగ్ కమిట్మెంట్స్ పెట్టుకుంటే ఏమేమి ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది దాని గురించే పిక్చర్ అంతా ఉంటుంది మెయిన్ మోటా అంతా అదే సినిమా అంతా మీరు చేసిన రెండు మూడు వందల సినిమాలు అంతే ఉంటాయి ఇంకా ఇక్కడ వేరే ఏం ఫేమస్ ఈ హోటల్లో ఈ హోటల్లో దమ్ బిర్యానీ తిన్నావా దమ్ బిర్యానీ ఇక్కడ మామూలుగా హైదరాబాద్ ఫేమస్ ఇది ఉంటుంది ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ చిట్టి ముచ్చాలు దాంతో పాటు ఘీ రోస్ట్ ఘీ రోస్ట్ మటన్ డెసర్ట్స్ బాగుంటాయి ఇక్కడ మీకు స్వీట్స్ ఇష్టం కదా షుగర్ ఉంది అయినా తింటా షుగర్ స్వీట్లో ఉందా మీలో ఉందా నాలో ఉంది అయినా పర్లేదు అన్న డెసర్ట్స్ కూడా తీసుకురండి సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొంచెం జీరా రైస్లోకి నాటుకోటి అమ్మకి ఓన్లీ వైట్ రైసే కావాలంట వైట్ రైస్ తిప్పిద్దాం ఈ లోపలికి జీరా రైస్ వేసుకుంటా నాటుకోడు అమ్మ నువ్వు ఇది ఎంతన్నా నీకు వైట్ రైస్ ఉండాల్సిందే అవును మనం బిర్యానీలు తిన్నా కానీ బా నాటుకోడి చూస్తుంటేనే టెంపింగ్ ఉంది ఎప్పుడు నార్మల్ కోడి కన్నా నాటుకోడి తినటం మంచిది అండ్ ఎంత చండాలంగా చేసినా ఎవరికి తెలియని వాళ్ళు చేసినా కూడా ఇది టేస్ట్గా వస్తుంది అదేంటి అవును నేను వంట నేర్చుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ నాటుకోడి పెట్టుకొని నేర్చుకున్నా మీరు వంట నేర్చుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ నాటుకోడి నేర్చుకున్నారా వయసు వయసు అంటే అది కష్టం అదే కదా బేసిక్గా నాటుకోడి అది ఉడకటం గిడకటం చాలా టైం పెట్టిద్దని అందుకే అది అది బేసిక్గా మీరు కొంతమందిని అడాప్ట్ చేసుకున్నారంట కదా అవును ఎవరిని అంటే అడాప్ట్ చేసుకున్నారు అంటే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అడాప్ట్ చేసుకున్నారు అని తెలుసుకుందామని రైస్ పెట్టినా కొంచెం అది వద్దు సరే వైట్ రైస్ వస్తుంది అది ట్రాన్స్ పీపుల్ అంటారు జనరల్గా జెండర్ చేంజ్ చేసుకుంటారు అలాంటి నాకు చాలా కూతుళ్ళు ఉన్నారు కూతుళ్ళు కూతుళ్ళు అండ్ ఇప్పుడు ట్రాన్స్ మెన్ వచ్చారు అమ్మాయిలు చెప్పలే మారుతున్నారా బ్రెస్ట్ తీసేసి అలాగా మారుతారు వాళ్ళు ఇప్పుడు నాకు చాలామంది ఇప్పుడు అబ్బాయిలు కూడా వచ్చేసారు నా కొడుకులుగా అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చి కొంచెం సక్సెస్ లేదు ఆ మేల్ ఇది పెట్టుకునేది ఎందుకంటే దాంట్లో అది యూస్ లేదని బట్ ఇప్పుడు యుఎస్ లోను థాయిలాండ్ లో చేసేది ఒక అమ్మాయిని కూడా సాటిస్ఫై చేసేదంతా చేస్తుండే వాళ్ళ వల్ల అది కాదు అయితే వాళ్ళ వాళ్ళు వచ్చి గర్భపై తీసేయకుండా ఉంటే అమ్మాయిలు మారిన వాళ్ళు మారిన వాళ్ళు తీకుండా ఉంటే వాళ్ళకి ఇంజెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళు కనొచ్చు వాళ్ళు కన్నున్నారు అలాగా కేరళలో నేనే పేరు పెట్టేసి వచ్చా పాపకి ఎందుకంటే వాళ్ళకే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేయరు ఇప్పుడు అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదైనా గొడవలు అయితే మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు ఇలాగ మారే వాళ్ళకి వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలు అలౌ చేయరు సో నాకు వచ్చి వాళ్ళకి మనం ఫ్యామిలీగా ఉండాలా నేను అవునమ్మా నేను అంది ఏంటంటే ఐ మీన్ ఇది నేను మన పర్సనల్గా కూడా అడగలేదు బిగ్ బాస్లో కూడా అడగలేదు ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను నేను అది విన్నాను కొన్ని ఆర్టికల్స్లో చదివాను షకీల గారు ఒకనప్పుడు ఫైనాన్షియల్గా షీఈస్ వెల్ సెటిల్ ఆవిడ చేసిన సినిమాలకి ఆవిడ ఉన్న ఇదికి తోపుగా సెటిల్ అయిపోయారు షకీల గారు అప్పట్లో కానీ ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటే వెన్ కంపేర్ టు దమ్ ఇప్పుడు అంత ఫైనాన్షియల్గా ఇది లేదు అటువంటిప్పుడు మేడం గారు ఆవిడ కావడం హ్యాపీగా ఉంటే ఫైన్ చాలా మందిని చేర తీసి ఉంటున్నారు కాబట్టి ఇంకా ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్లోకి వెళ్ళడానికి స్కోప్ ఉంది అని చెప్పి నేను కొన్ని ఆర్టికల్స్ చదివాను నాకు పర్సనల్గా తెలియదు నేను మీతో ఎప్పుడు డిస్కస్
బట్ దాని గురించి నేను ఒకసారి కొనుక్కోవాలి అనుకున్నా ఇప్పుడు నేను వాళ్ళకి నేను పెద్దదిగా చేయాల నేను వచ్చి ఏమంటారు ఆ కమ్యూనిటీకి అంతంత ఇచ్చేయటం నేను ఏం చేయాల ఇప్పుడు ఒక్కటి ఉంది మన ఇంట్లో వీళ్ళు ఏం తీసుకురాకూడదు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అన్నం ఉంటుంది కూరలు ఉంటాయి నా కూతుర్లు నా నా బిడ్డలు ఎవరైనా రావచ్చు ఎప్పుడైనా తినవచ్చు ఎంతైనా తినవచ్చు అంత తప్ప నేను ఇంకా వాళ్ళకి ఏం చేయట్లేదు ఇది నిజం సో తిండి పెట్టే అంత మాత్రం మనకి దేవుడు ఇచ్చున్నాడంటే అది చాలు ఊరికినే ఇప్పుడు ఒక పండుగ వచ్చిందంటే వాళ్ళు పది మంది ఉన్నారంటే పది మంది నాకు చీరలు డ్రెస్సులు తెప్పిస్తారు ఇప్పుడు అదే పండుగకి నేను చేయాలి వాళ్ళకి అంతేగా అంతే సో ఇట్స్ నథింగ్ నేను వాళ్ళ కోసం ఏమి నేను అన్నీ అన్నీ చేసేసి నేను రోడ్డు పాలు అవుతాను అనేది అంతా లేదు నా కోసం కాదు అనుకుంటే మినిట్స్ విత్ఇన్ అవర్స్ లో దాన్ని దక్కించుకోగలరు ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే చూశాను అది మీకు చెప్తాను బిగ్ బాస్ హౌస్ లో స్విమ్మింగ్ పూల్ లో ఈత అదే అక్క బేసిక్ గా నేనే నేర్చుకోవడానికి బిగ్ బాస్ హౌస్ అంతా కష్టపడి కష్టపడి ఏదో కప్పల్లే ఈత కూడా అటు ఇటు పోతాను ఈవిడ జస్ట్ అండి ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ లో ఈత నేర్చేసుకున్నారు ఈవిడ ఈవిడకి రాదంట ఈత మేము వచ్చేమో ఏదో అంటున్నారే అనుకున్నా నేలలో దిగి భయపెట్టి భయపడిపోయారు జస్ట్ ఉన్న టూ వీక్స్ లోనే థర్టీ మినిట్స్ లో ఈత నేర్చుకుని ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి అటు తెగేదేస్తారు అంత ఫాస్ట్ లెర్నింగ్ అలాగండి ఈత అంటే మినిమం టైం పెట్టింది ఎవరికైనా కానీ అవును మరి మీకు ఎందుకు అంత త్వరగా ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ నాకు సందీప్ నేర్పించిన విధం ఊరికని చెప్పకూడదు ఒక ఒక గురువు అనేవాడు ఉండాలి కదా నేర్పించేదానికి సందీప్ నేర్పించిన విధం సందీప్ అంటే సందీప్ మాస్టర్ నేర్పించిన విధం నాకు ఈజీగా ఉన్నది అదే మైండ్లో పెట్టుకున్నా ఈజీగా నేర్చుకోవాలి నేర్చేసుకున్నావు ఓకే డన్నా ఇప్పుడు నేను అక్కడ ఇంకోటి ఏంటో చెప్పదలుచుకుంది ఆవిడ ఈత ఎన్న సంవత్సరాలు నేర్చుకోకపోవటానికి ఒక రీజన్ ఉంది మీరు వెళ్తే స్విమ్మింగ్ పూల్ ఏదో చేస్తుంటే షూట్లో మీ డ్రెస్ ఇదైపోయి లోపల మునిగిపోయారు అని చెప్పి అది చెప్పారు నాకు ఎగ్జాక్ట్ గుర్తుంది అది అది ఒక షూటింగ్లో జరిగింది షూటింగ్ అది కూడా నేను ముందే నేర్చుకొని ఉంటే నాకు అది జరిగేది కాదు ముందు ఏమైందంటే మా అక్క అక్కకి ఇద్దరు బిడ్డలు ఇప్పుడు మూడో పాప ఉంది ఓకే ఆ ఇద్దరు బిడ్డలకి ప్రెసిడెన్సీ హోటల్లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళకి వచ్చి స్విమ్మింగ్ క్లాస్ పెట్టారు నేను నేను టెన్ ఇయర్స్ తమ్ముడు నైన్ ఇయర్స్ చెల్లమ్మ సెవెన్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ వాళ్ళిద్దరు బిడ్డలు వచ్చి ఫైవ్ ఒకటి ఫోర్ ఒకటి వీళ్ళిద్దరికీ నేర్పించారు మేము ముగ్గురం కూడా అదే వయసులో అదే ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళంగా మాకు నేర్పించడం ఇప్పుడు మేము అక్కడ తెలిసి చూసేది జాలీగా ఉంటుంది నీళ్ళు జాలీగా ఉంటుంది కదా జాలీగా ఉంటుంది కదా అని నాకు అది చాలా బాధ వేసేది మనకు కూడా అది నేర్పించలేదు అసలు నీళ్ళు కాళ్ళు పెట్టాలంటే ఆశ అది కూడా చేయలేదే నాకు బాధ దాని తర్వాత చాలా చేశాను రా కాకపోతే ఆ కమ్మి పట్టుకొని నిలబడతాను ఆ దాని తర్వాత ఈ ఈ ఫిల్మ్ లో నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ లో ఆ నీళ్ళలో దూకేటప్పుడు చాలా సేపు నాకు పైకి రాల తెలియల అప్పుడు అక్కడ లైఫ్ గార్డ్ వచ్చి ఏం చేశారంటే లాగేటప్పుడు నా పైక ఇది బికినీ సపరేట్ గా వచ్చేసింది సో నాకు చాలా అసహ్యం వేసింది అప్పటి నుంచి స్విమ్మింగ్ పూల్ అంటేనే భయం అందులో ఫుల్ డ్రెస్ వేసుకుని కదా ఇక్కడ అసలు ఇక్కడ నాకు ఎంత కెమెరాలు ఉన్నా నా బిడ్డలు ఉన్నారు కదా మీరు ఉన్నారు కదా ఏదంటే డ్రెస్ సెల్ లేకపోతే అబ్బా వేసుకోపో అదేంటా నైట్ లో తిరుగుతున్నావు అని అరుస్తున్నారు కదా సో అది కారణం అన్ని నా ఫ్యామిలీ కోసమే అందరూ చనిపోయారు ఒక్క తమ్ముడు సపరేట్ గా ఉన్నారు ఒక అక్క మాట్లాడలేదు వాళ్ళ కోసం మీరు ఇన్నాళ్ళు మీరు ఇది చేసుకున్నారు అవును కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు మీరు రాకుండా వెళ్ళిపోయింది అవును మీకు అంటే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ లేదు లేదు ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు అలా అని కాదండి ఇప్పుడు మన పిల్లి పెళ్ళం పిల్లలు నాన్న అన్నిటికీ ఒక రాత ఉండాలి నేను స్టార్ డమ్ ఇరవై మూడు వయసుకే చూసేసా అదే కదా సో ఏదేదో చూసాను ఐదు కార్లు కొన్నాను ఇల్లు కొన్నాను అన్ని చూసా మరి అన్ని ఇప్పుడు ఏమైనా అన్ని ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి వీళ్ళు రాతుందంటే పిచ్చి పిచ్చి రాత అయితే వదిలేయాలి అమ్మ
ఎలా కార్ లేకుండా కార్ అంటే కార్ కాదండి మామూలుగా అప్పుడు ఇప్పుడు పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు లేదు అది అంటున్నారు కదా అందుకని దాని గురించి మనాల క్లారిటీ ఇయ్యడానికి అంతే ఇప్పుడు అనుకున్నాను అరే నాకంటూ ఫ్యామిలీ లేదు నేను మ్యారేజ్ చేసుకుంటూ పోయింది ఇది అనిపించిందా ప్రతిసారి అనిపిస్తుంది అంటే ఫ్యామిలీ కోసం మ్యారేజ్ చేసుకోకుండా ఉండిపోవడం నాకు అర్థం కాలా నా లవర్స్ నేను లవ్ చేశాను కదా వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఏ ఒక నిమిషం ఉండు ఏంటి లవర్సా లవర్స్ లవర్ కాదా ఒక్కరు కాదు కదా నేను చాలా మందిని చేశాను నువ్వు చాలా మందిని లవ్ చేసి వాళ్ళు మిమ్మల్ని చేశారా చదువుకుండా ఓకే డన్ ఫైన్ ఫస్ట్ మా అమ్మని వద్దంటారు మనం పెళ్లి చేసుకుంటాం అమ్మకి అమ్మని ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో పెడతామంటారు నాకేమంటే నేను సంపాదించాలి నిండు పెట్టుకోవాలి బాగా నువ్వు తినాలి మా అమ్మ ఓల్డ్ ఏజ్ ఏమో ఉన్నా పోరా అంట అలాగే 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 అందరితో పోయింది లాస్ట్కి అమ్మ పోయింది అమ్మగారు ఎప్పుడు చనిపోయారు థర్టీ ఫోర్ ఏజ్ చెప్పకూడదు కదా మీకు థర్టీ ఫోర్ సరే ఆయన అన్నారు అరేంజ్ మ్యారేజ్ మరి ఏమైనా చూడవచ్చు కదా ఇప్పుడు మీతోనే ఉంచుకోవడం కాదు వాళ్ళతో ఉండి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు కదా మీరు మీ హస్బెండ్తోనే వెళ్ళిపోయి ఆ మదర్ని చూసుకోవచ్చు కదా ఒప్పోలేదు సరే థర్టీ ఫోర్ అప్పుడు మరి తన తర్వాత ఏం చేసుకోవచ్చు కదా తర్వాత అన్న అన్న ఫ్యామిలీ అన్న ఫ్యామిలీ ఏమైంది అన్న చనిపోయాడు ఆ పిల్లలు ఇక్కడ ఉండకూడదు అని ఇంకొకడు ఓకే వాళ్ళ పిల్లలు మీరు చూసుకుంటున్నారు చేసుకుందాం అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మనల్ని ఏందమ్మా ఇది నవ్ యు ఆర్ లీడింగ్ హ్యాపీ సూపర్ దిల్ ఖుష్ మ్యారేజ్ మాత్రం అన్నీ కాదు ఫ్యామిలీ మాత్రం అన్నీ కాదు మ్యారేజ్ చేసుకొని పిల్లలు పుట్టించుకొని అదే ఫ్యామిలీ అనుకుంటే చాలామంది ఉన్నారు అనాథలుగా అని చెప్పుకోరు అలాగా ఇప్పుడు నాకని పిల్లలు ఉన్నారు నాకేం సంతోషం తంగంకి ఒక పెళ్లి చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అవునా తంగం ఎవరంటే అదే మేడం గారు అడాప్ట్ చేసుకున్న వన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ తనకి పెళ్లి చేస్తున్నాను సాషాకి ఆల్రెడీ పెళ్ళి అయింది ఓకే ఇదంతా నాకు సంతోషం నేను అక్కడ అమ్మగా చీర కట్టుకొని ఎగు పెట్టుకొని పువ్వులు పెట్టుకొని అన్ని పెళ్ళికి అలాగే నిలబడి ఉంటా నాకు ఆడ ఆశీర్వాదాలు తీసుకుంటారు ఇది ఇవన్నీ చాలరా ఏజ్ ఐ థింక్ ఇంకా పెళ్ళి అని అనుకునేది తప్పు కాబట్టి పెళ్ళి అవ్వాలి కదా ఒక బాధ అయితే ఉంది ఎప్పుడు అప్పుడు ఎన్నో అనిపించింది అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఓకే మేడం గారిది ఓకే మేము చూసినాం బేసిక్గా ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ దామిని కానీ ఆ మామర్దీప్ కానీ మన సుబ్బు బాబ కానీ వాళ్ళు మీ ఇంటికి వచ్చారు మిమ్మల్ని పర్సనల్గా కలిశారు వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి నాకు చెప్పింది అమ్మ వైపు వేరే లెవెల్ అయ్యా నెక్స్ట్ లెవెల్ అయ్యా మనం చూసిన అమ్మ వేరే అయ్యా ఇంట్లో అమ్మ వేరే అయ్యా షీఈ్ ఎంజాయింగ్ హర్ లైఫ్ అట్ మోస్ట్ అని చెప్పారు వీళ్ళ ముగ్గురు చూసి అర్థం కాలం నేను తర్వాత ఒకసారి వీడియో కాల్ చేశాను షీఈ్ సీరియస్లీ మామూలుగా అది నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది ఎనిమిది దాటితే ఎవరికి అందదు అమ్మ సీరియస్ నేను అయితే అది చూశాను అబ్జర్వ్ చేశాను అమ్మ ఇప్పుడులాగే సరదాగా అలాగే నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ఉండిపో ఇంకొన్నాళ్ళు నువ్వు బీబీలో ఉంటే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉండేది ఉన్న రెండు వారాల్లోనే మంచి కనెక్ట్ అయ్యావు నాతో పాటు తెలుగు వాళ్ళందరికీ కనెక్ట్ అయ్యావు ఎప్పటి నుంచో మిమ్మల్ని చూస్తున్నారు బట్ చెబుతున్నాగా ఆ ఫేజ్ నుండి ఈ ఫేజ్కి ఐ మీన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది మామూలుగా లేదు అండ్ ఇది ఇంకా మీరు తెలుగు సినిమాలు మరి ఇన్ని చేయాలి కుదిరితే మన ఇద్దరం కూడా కలిసి సినిమా చేయాలి ఎవరైనా అవకాశం ఇస్తే ఇస్తారు ఇస్తే అది చెప్పకూడదు ఇస్తారు అన్ని పాజిటివ్ గానే ఉండాలి వాళ్ళ అవకాశం ఇస్తున్నారు మనం చేస్తున్నాం ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏం ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎన్ని చేస్తున్నారు ప్రాజెక్ట్ ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను ఒక ఛానల్లో యాంకర్ గా ఉన్నాను నాకు చాలా రోజుల నుంచి యాంకర్ అంటే సేమ్ క్వశ్చన్స్ అదొకటి బోరు సో నా ఛానల్ గలాట అని ఒక ఛానల్లో నేను యాంకరింగ్ చేసేది వితిన్ టూ అవర్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ కొడుతుంది అలా అలా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ చాలా డాడ్ డబుల్గా మామూలుగా ఊపుతారంట ఊపుడు మాకు తెలుసు మామూలు కూడదు ఏదైనా ఫేస్ టు ఫేస్ ఫేస్ టు ఫేస్ నిన్ను కూడా అన్నానికి చెప్పాలా ఏంటది ఎంతసేపు ఉంటారు అందరూ అన్నం తెలియాలి నిన్న షూట్లో ఉన్న ఫైవ్ త్రీ అయిపోయింది ఆకలి వేస్తుంది అంట ఆవిడికి నీకేయలేదా నువ్వే కదా చెప్పా అమ్మా ఆకలి వేస్తుంది అని చెప్పేది చెప్పా నేడు నేనే చెప్పాను నేనేమో డైరెక్టర్లతో వాళ్ళతో చెప్పలేను ఏమా ఏ అయిపోయింది ఇంకెంతసేపు ఆకలి వేస్తుంది అండి సరే వెళ్ళండి నేను కాదు అందరం వెళ్తాం అందరం ఆకలి వేస్తున్నారు మొత్తాన్ని తీసిపోయింది అయ్యా ఆవిడే లేదు మేము అంతే కూర్చున్నాం ఇంకా అంతే మళ్ళీ ఏం అడుగుతామో ఏంది అనుకుని అంతే డైరింగ్ అండ్ డాషింగ్ ఇబ్బంది ఏం లేదు నెక్స్ట్ అప్పుడు కూడా ఈ మిలిటరీ హోటల్లో అన్నమే వచ్చింది క్లాస్ గా ఉన్నది 
అందువల్లే మళ్ళా యాక్చువల్లీ మనం ప్లాన్ చేసింది రే అక్కడికే వెళ్తాము అని పటాన్ చెరువులో ఉన్న మిలిటరీ హోటల్ తీసుకొచ్చేసాను ఆసమ్ ఫుడ్ అయితే టేస్ట్ చేయించాను అమ్మ ఇక్కడ ఫుడ్ ఎలా ఉంది ఒకసారి మన ఆకి నీకు చాలా బాగుంది అది ఏంటి చిట్టు పిట్టికి చిట్టు పిట్టికి చిట్టి పిటికి చిట్టి పిటికి కాదు చిట్టి ముత్యాలు చిట్టి ముత్యాలు రైస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చి అందరూ మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రై చేయాలా ఎవ్రీ డిష్ హియర్ ఇస్ సో డిఫరెంట్ అంటే చాలా ప్లేసెస్ వచ్చి కారం ఎక్కువ ఉంటుంది లేకపోతే స్వీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ అదే అదే మిలిటరీ హోటల్ అంటే సో అన్ని ఎంత దాకా కరెక్ట్గా ఉండాలో అంత కరెక్ట్గా అన్నిట్లో పక్కాగా ఉంది నాకు చాలా నచ్చింది ఆ దాంట్లో కూడా మటన్ గీ రోస్ మటన్ గీ రోస్ట్ రెండు సార్లు తెప్పించుకున్నా అమ్మ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏంటంటే టేస్టింగ్ సాల్స్ అవి ఏమో యూజ్ చేయరు అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్ అవి ఏమి యాడ్ చేయరు ఇక్కడ ఉన్న మసాలాస్ అన్ని వీళ్ళు హోమ్ మేడ్ ఐ మీన్ ఇక్కడే వీళ్ళు వాళ్ళే చేసుకుని అయ్యే యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి మనకు ఆ టేస్ట్ వస్తుంది అమ్మ డన్ అమ్మ అండ్ క్లోజ్ చేసే ముందు నాకైతే ఒక క్వశ్చన్ ఉంది బేసిక్గా ఇన్ని డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఇన్ని డిఫరెంట్ మూవీస్ మీరు బాగా మీ లైఫ్లో ఎంజాయ్ చేసిన పీరియడ్ ఏంటమ్మా నేను బిజీగా ఉన్న టైమే బిజీగా ఉన్న టైం అప్పుడు ఎంత అయితే మీకు పాపులారిటీ ఉందో అంతే నెగిటివిటీ కూడా ఉంది కదా నెగిటివిటీ ఉండింది బట్ అప్పుడు ఓవర్కమ్ చేశారు మీరు ఎందుకంటే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఆ టైంలోనే మీకు ఆ నెగిటివిటీ అనేది వచ్చింది కదా అవును అందుకని యాక్చువల్ నిజం చెప్తే ఎందుకు సంతోషంగా ఉన్నారు ఆ టైంలో అంటే నా ఫ్యామిలీలో ఒక ఎంత కష్టం ఉంటుంది ఆ కష్టం అంతా నేను సంపాదించి వాళ్ళందరికీ నగలు తీసి ఇచ్చేదైనా ఒక కాలేజీలో చేర్పించేదైనా ఇదంతా నాకు చాలా హ్యాపీనెస్ సో ఆ హ్యాపీనెస్ ముందు ఈ నెగిటివిటీ నాకు పెద్దగా కనిపించింది అండ్ నేను అనేది ఏంటంటే మరి నెగిటివ్ బేస్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ మీన్ ఇలా మూవీస్ ఇలా చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం బోల్డ్గా మరి ఇంట్లో నుంచి ఏమి ఇంట్లో ఏం లేదు అసలు వాళ్ళకి అసలు నేను మలయాళంలో చేస్తున్నానని కూడా తెలియదు వాళ్ళంతా తమిళ్ ఉర్దూ తెలుగు మాట్లాడేవాళ్ళు ఎన్నో ఇంటర్వ్యూ చేసుంటారు ఎన్నో ఇది చేసుంటారు ఏదో ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందా నా ఫుడ్ ఇంటర్వ్యూ ఎట్లా ఉంది అంటే అదే రా ఇది ఇది బయట వాళ్ళు ఉంటే చాలా ఫార్మల్ గా కూర్చొని స్టైల్గా అని చెప్పింటా నీతో నాకు రాలేదురా అన్ని అన్నీ ఎప్పుడు ఇంట్లో మాట్లాడుకుంటున్నాం ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటున్నాం అలాగే మాట్లాడుకున్నాం అంతే ఇట్ ఇస్ నైస్ డన్ యాక్చువల్లీ ఫుడ్ అంటే టేస్ట్ ఇచ్చేదా చెప్పేదే ఫుడ్ ఆడెక్కడ ఆర్డర్ చేయాలని చెప్తాడో తప్పకుండా ఆర్డర్ చేస్తేనండి అంత బాగుంది వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు నేను వచ్చినప్పుడు అయినా నేను నేనే వస్తాయి సార్ ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు కాబట్టి నేనే వస్తా సరదాగా మే మీరు మాకు హౌస్లో మీ చేతి మంట రుచి చూపించారు నెక్స్ట్ టైం నేను చేసి మీతో తినిపిస్తాను సీరియస్లీ ఓకే ఒక్క ఐటమ్ మనం ఇద్దరు చేస్తాం పోటీ పెట్టుకుంటాం సరిపోండి ఓకే ఏమైతే తర్వాత మరి మీకే దానండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకో మంచి వీడియోతో కలుస్తాము అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మీ ఛానల్ పేరు ఏంటమ్మా అదే వస్తుంది మన ఛానల్ ఇంకేమేమిష్టం